স্বাগতম সবাইকে টেকনিকের এই অনন্য আয়োজনে তো প্রিভিয়াস ভিডিওতে আমরা শেয়ার করেছিলাম আসলে নরগেট নরগেট কীভাবে সলভ করতে হয় এর সার্কিট কীভাবে ড্র করতে হয় আর প্রিভিয়াস ভিডিও নরগেট আলোচনা করা হয়েছে আসলে দুই ইনপুট বিশিষ্ট তো দুই ইনপুট নিয়ে আমরা অনেক কাজ করেছি আসলে অনেকের একটা রিকোয়ারমেন্ট যে ইনপুট একটু চেঞ্জ করা তো আমরা আজকে তিন ইনপুট নিয়ে আসলে কাজ করব যে তিন ইনপুট বলুক আর চার ইনপুটই বলুক আমরা আসলে কাজ করতে পারি এটা আমরা দেখব তো এখানে তিন ইনপুট বিশিষ্ট ন্যান গেটের বর্ণনা তো আগে ন্যান্ড এই ওয়ার্ডটুকু একটু অ্যানালাইসিস করি যে এটা কি ন্যান্ড তো অলরেডি তোমরা পারো কারণ নরে আলোচনা করা হয়েছে ন্যান্ড বুঝাই যাচ্ছে কথার মধ্যে ভাব থাকে মানে এই ওয়ার্ডটার মধ্যে ভাব বলতে বুঝাচ্ছি অ্যান আসছে কোথ থেকে এই যে নট গেট থেকে আর এই অ্যান্ড সেই মৌলিকের সেই অ্যান্ড দুইটা ইন্ডিভিজুয়ালি কি ছিল মৌলিক গেট তাদেরকে একত্রে কম্বাইন করে যুক্ত করে তৈরি করা হয়েছে একটা যৌগিক গেট কারণ যৌগিক গেটের ডেফিনেশনে ছিল দুই বা ততোধিক মৌলিক গেটের একটা সমন্বয় থাকবে মানে এই গেটটার মধ্যে এই ন্যান গেটের মধ্যে একটা নট গেট থাকবে একটা অ্যান গেট থাকবে এখান থেকে অ্যান এখান থেকে অ্যান আর এখান থেকে নট একত্রে নিয়ে কম্বাইন করে তৈরি করা হয়েছে আসলে ন্যান গেট তো আমরা দেখি এটাকে সলভ করে আসি সিকুয়েন্সলি তো প্রথমে হচ্ছে আমরা প্রতীক নিয়ে কথা বলি প্রতীক তো ন্যান্ড ন্যান্ডের প্রতীক হবে কি ফার্স্টে অ্যান্ড কত ইম্পুটের জন্য আমরা বর্ণনা করবো ডিফাইন করছি তিন ইম্পুটের জন্য এক্স ওয়াই জেড মানে হচ্ছে এটাকে এক্স দ্বারা ডিফাইন করবো এটা জেড এই অ্যান্ডের আউটপুট কি আমরা জানি অ্যান্ড গেট কি করে ইনপুটগুলোকে রিসিভ করে আউটপুটে লজিক্যাল অ্যান্ড করে জেনারেট করে মানে লজিক্যাল গুণ এক্স ওয়াই জেড কিন্তু আমাদের মূল কাজ কিন্তু এটা ছিল না এতটুকু একটা মৌলিক পার্ট কিন্তু মৌলিক পাঠ করলে তো হবে না আমরা যৌগিক নিয়ে কথা বলছি যৌগিক মানে কি যে এদের আউটপুটটাকে আবার কোন গেট ইনপুট করতে হবে তোমার এখানে বলাই আছে যে এদেরকে নট গেট ইনপুট করো তার মানে তুমি পাবা একটা যৌগিক গেটের আউটপুট এক্স ওয়াই জেড কমপ্লিমেন্ট নট গেট কি করে ইনপুটটাকে নিয়ে আউটপুটে উল্টা করে জেনারেট করে এই ছিল আসলে আমাদের আউটপুট তো অনেকের একটা ব্যাপারে কিছু আপত্তি আছে যে বইতে এরকম করে লিখে যে পুরো আউটপুটটাকে অ্যাফ দ্বারা রিপ্রেজেন্ট করে একই কথা কিন্তু আসলে যে অ্যাফ মানে হচ্ছে এক্স ওয়াই জেড কমপ্লিমেন্ট তো আমরা অ্যাফ দিয়ে রিপ্রেজেন্ট করলাম কি করলাম না সেটা ব্যাপার না আসলে তো মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে জিনিসটাকে আমরা নিজেরা ডিফাইন করতে পারছি কি না তো এখন এটা সত্যসানী কি হবে আচ্ছা সত্যসানী বলার আগে এটাও বলি যে প্রিভিয়াস ভিডিওর মতো এই সার্ক এই যে প্রতীকটা আছে এটাকেও খুব খুব শর্ট করে ড্র করা যায় আসলে কেমন সেটা একটু দেখে আসি যে অ্যান্ড তখন অ্যান্ড করলাম এক দুই তিন এদেরকে এক্স ওয়াই জেড তিনটাকে অ্যান্ড করলাম অ্যান্ড করলে আমরা জানি অ্যান্ড করে শর্ট করে যেহেতু করতে চাচ্ছি তার মানে যেটা করব এই নট চিহ্নটা এখানে নিয়ে আসব তার মানে হচ্ছে ন্যান্ড অ্যান্ড করে নট করা হয়েছে তাহলে কি পাবো এক্স ওয়াই জেড ফার্স্টে তাদের ক্যান্ড করে তারপরে এই নট এই নটের কারণে এই নট তার মানে এটা আমরা সব জায়গায় ব্যবহার করব কারণ আমাদের অনেক টাইম সেভ হবে তো এটাই ছিল একটা ন্যান্ড গেইডের প্রতীক এটাও প্রতীক এটাও প্রতীক আমরা প্রেফার করব আসলে এটাকে আচ্ছা তারপর হচ্ছে আমাদের ট্রুথ ট্রেবিল বা যেটা আমরা বইয়ের বা সত্য সারণী বলি আচ্ছা ইনপুট অংশ থাকবে আমরা যদি দুইটা সেগমেন্টে বিভক্ত থাকে টু টেবিল একটা ইনপুট অংশ একটা হচ্ছে আউটপুট অংশ তো ইনপুট ইনপুট মিনস দ্যাট যে আমরা এই সার্কিটে কি কি ইনপুট আসছে মানে এই পার্টটা ছিল আমাদের ইনপুট অংশ তো ইনপুট আসছে কি কি এক্স ওয়াই জেড আউটপুট কি বের হয়েছে এক্স ওয়াই জেড কমপ্লিমেন্ট সেটা আউটপুটের নিচে লিখব এক্স ওয়াই জেড কমপ্লিমেন্ট আচ্ছা এখন বলো দেখি তোমরা যে আমরা এখানে বাইনারি বিন্যাস কয়টা সাজাবো মানে ইনপুটে বাইনারি বিন্যাস কয়টা অ্যাসেম্বল করব তো অনেকেই আসলে এত কিছু দেখার পরও কনফিউজ থাকে আসলে কনফিউজ থাকার কোনো কারণ নেই আমাদের ওই ইকুয়েশন মেনটেন করেই চালাতে হবে আসলে কোন ইকুয়েশনটা যে ইনপুট যদি অ্যান হয় আউটপুট হবে টু ডিজ পাওয়ার অ্যান তো ইনপুট কয়টা ছিল তিনটা আউটপুট হবে কি মানে আউটপুট মিনস দ্যাট বোঝাচ্ছি এই ইনপুটে বাইনারি বিন্যাস কয়টা সাজাতে হবে সেটাকে আউটপুটের সাথে তুলনা করছি যে তিনটি দেন হবে কি টু কিউব আর তার মানে ইকুয়েশন কি বলছে তিন বিটে আটটা বাইনারি সাজাতে হবে আমি বলছিলাম টু এর পাওয়ার আকারে যা থাকবে সেটা বিট সংখ্যা নির্দেশ করে দেন এই মানটা এটা কি নির্দেশ করে কয়টা বাইনারি তুমি সাজাবা 
তার মানে এখানে তোমাকে তিন বিডে আটটা বাইনারি সাজাতে হবে তো জিরো এটা নর্মালি কত বিডে আছে এক বিডে কিন্তু লিখলে হবে না এক বিডে কারণ ইকোয়েশন যদি তুমি তিন বিডে আলোচনা করছো তিন ইনপুটের জন্য আলোচনা করছো তোমাকে প্রত্যেকটা বাইনারি বিডে সাজাতে হবে তিন বিডে জাস্ট জিরো জিরো আমরা জানি তিন বিড কীভাবে লিখতে হয় বিড নিয়ে অলরেডি আলোচনা করা হয়েছে যারা এখান থেকে প্রথমবারে মতো ভিডিও দেখছো তাদের জন্য সেটা সাজেশন এখান থেকে দেখার দরকার নেই আসলে তোমরা একদম শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত যদি দেখো তাহলে হয়তো বা বিডিওগুলো থেকে কিছু শিখতে পারবা তো এখানে হচ্ছে আমরা তিন বিডে বাইনারি বিন্যাস লিখলাম তারপর হচ্ছে কি আমাদের জিরো হলো তারপর হচ্ছে ওয়ান লিখতে হবে তারপর হচ্ছে আমাদের টু লিখতে হবে তারপর আমাদের থ্রি লিখতে হবে তারপর আমাদের ফোর লিখতে হবে তারপর আমাদের ফাইভ লিখতে হবে তারপর আমাদের সিক্স লিখতে হবে তারপর আমাদের সেভেন লিখতে হবে এই ছিল আমাদের আটটা বাইনারি বিন্যাস তিন বিডে এবং এর পরে কিন্তু আর সম্ভব না তো এখন একটা ব্যাপার খেয়াল করে দেখো যে এখন আমরা আউটপুট লিখব তো আউটপুট কীভাবে লিখব তো আউটপুট লেখার জন্য একটা রাফ করি পাশে এইখানে যে ফার্স্ট অফ অল তাদেরকে অ্যান্ড করি আচ্ছা অ্যান্ডের লজিকটা কী ছিল মানে অ্যান্ডের মূল ফান্ডামেন্টাল যে লজিকটা ছিল সেটা কী ছিল যে বেসিক লজিক ছিল যে কোনো একটা ফলস থাকলে আউটপুট ফলস হয়ে যাবে তো এইখানে দেখো তিনটাই ফলস আছে আউটপুট ফলস হবে এখানে হ্যাঁ ফলস আছে যে কোনো একটা মিনিমাম যদি ফলস থাকে আউটপুট ফলস হয়ে যাবে এর রুলটা কথাটা কি যে আউটপুটটা তখনই ওয়ান হবে যদি ইনপুটের সকল ভিডগুলো ওয়ান হয় আসলে তার মানে এখানে ওয়ান হওয়ার চান্স নাই এখানে ওয়ান হওয়ার চান্স নাই এখানে ওয়ান হওয়ার চান্স নাই চান্স নাই চান্স নাই এখানে কিন্তু ওয়ান হওয়ার চান্স আছে কারণ কোথাও ফলস নাই শর্ত ছিল যে কোনো একটা ফলস থাকলে আউটপুট ফলস হবে এখানে কিন্তু কোনো ফলস নাই তিনোটাই ট্রু তার মানে এখানে আউটপুট ট্রু হবে কিন্তু এটা আমাদের ফাইনাল আউটপুট না আমরা ফাইনাল আউটপুটটা লেখার জন্য একটা হেল্প নিলাম এর কাছ থেকে যে আমি ফার্স্ট অফ অল তাদেরকে অ্যান্ড করলাম অ্যান্ডের আউটপুটটাকে উল্টাই দিলে যেটা হবে সেটাই হবে আসলে ন্যান্ড যে এটাকে উল্টাই দিই তার মানে উল্টাই দেওয়ার অর্থ কী সব কয়টা জিরো ওয়ান হয়ে যাবে আর ওয়ানটা জিরো হয়ে যাবে তার মানে এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট এখানে হচ্ছে দেখো তোমার সাতটা কি আছে সাতটা জিরো আছে তার মানে সাতটা ওয়ান হয়ে যাবে একটা ওয়ান আছে এটা জিরো হয়ে যাবে তো এটা ছিল তোমার আসলে ঠুক ছেবিল সত্যক সারণী আর এই সত্য সারণীর পরে আমরা সবাই একটু সংজ্ঞা নিয়ে আলোচনা করি যে সংজ্ঞা বা ডেফিনেশনটা কীভাবে এখান থেকে রিপ্রেজেন্ট করব আসলে একই কথা ঘুরে ফিরে যে ভিডিও পজ করে লিখে নিবা যে ডিজিটাল ইলেকট্রনিক সার্কিটে দুই বা ততোধিক ইনপুটের পরিবর্তে দেখো এখানে তিনটে ইনপুট আউটপুট কয়টা একটা দুই বা ততোধিক ইনপুটের পরিবর্তে একটি মাত্র আউটপুট পাওয়া যায় এবং আউটপুটটা ইনপুটগুলোর আউটপুটটি ইনপুটগুলোর যৌক্তিক ন্যান্ডের সমান ন্যান্ড মানে কি যৌক্তিক ন্যান্ড বলতে কি বুঝায় অ্যান্ড করে উল্টানো এটা কিন্তু ডিরেক্টলি চিন্তা করা যায় এটার মাধ্যম ছাড়া ফার্স্টে কি করতে হবে তাদেরকে অ্যান্ড করতে হবে অ্যান্ড করে কি করতে হবে নট করতে হবে অ্যান্ড করলে জিরো নট করলে ওয়ান অ্যান্ড করলে জিরো নট করলে ওয়ান অ্যান্ড করলে জিরো নট করলে ওয়ান আমার কিন্তু এই মাধ্যমটা লাগছে না যারা একটু স্লোলি করতে চাও তাদের জন্য আসলে এটা দেখানো অনেকেরই আসলে ভুল করার পসিবিলিটি বেশি থাকে তাদের জন্য আসলে এই অ্যাপ্রোচটা তো এখন তারপর আমরা হচ্ছে সার্কিট নিয়ে কথা বলবো আমি ডেফিনেশন লাস্ট বার মতো আবার বলে আসছি যে যে ডিজিটাল ইলেকট্রনিক সার্কিটে দুই বা ততোধিক ইনপুটের পরিবর্তে একটি মাত্র আউটপুট পাওয়া যায় এবং আউটপুটটি ইনপুটগুলোর যৌক্তিক ন্যান্ডের সমান হয় ন্যান্ড মিনস দ্যাট অ্যান্ড করে উল্টানো এই কথাটাকে আমরা ছোট করে বলি সামারাইজ করে বলি যে যৌক্তিক ন্যান্ডের সমান হয় তাকে ন্যান্ড গেট বলে সার্কিটটা কি হবে তাহলে সার্কিটটা দেখে আসি আমরা সার্কিট বা বর্তনী বা সুইচিং সার্কিট তো এখানে সার্কিটটা হবে আমাদের এমন যে দেখো এখানে কিন্তু আমরা এখন সুইচ বা ইনপুট অ্যাড করছি তিনটা কারণ আমাদের তিন ইনপুট নিয়ে আলোচনা করছি তো এখন এইটা ন্যান্ডের সার্কিট হয় কিভাবে একটু দেখে আসি আমরা জানি ন্যান্ডের সার্কিট কিভাবে এটা টেস্ট করতে হয় যে আমরা দেখবো সে প্রত্যেকটা টু টু ট্রেবিলের প্রত্যেকটা স্টেপকে স্যাটিসফাই করে কি না মেনটেন করে কি না সেটা একটু দেখে আসি আচ্ছা তো ফার্স্ট অফ অল দেখি তিনোটাই খোলা রাখতে হবে তিনোটাই যদি খোলা রাখি আউটপুটটাকে মানে লাইটটাকে অন হতে হবে যদি তিনোটা ইনপুট খোলা থাকে লাইটটা অন হয় তাহলে হ্যাঁ প্রথম স্টেপকে স্যাটিসফাই করছে এটা বলতে পারবো দেখি হয় কি না 
আচ্ছা এইটা খোলা খোলার অর্থ কি এটা খোলা অর্থ হচ্ছে এটা জিরো এটা খোলার অর্থ কি এটাও জিরো এটা খোলার অর্থ এটাও জিরো মানে তিনোটাই জিরো অবস্থায় আছে তিনোটাই যদি জিরো অবস্থায় থাকে তার মানে কি এই পথে বিদ্যুৎ আসতে পারবে ডেফিনেটলি না এই পথে আসবে না এর অর্থ কি বিদ্যুৎটা বাধ্য এই পথে রওনা করবে আর এই পথে রওনা করবে এর অর্থ কি লাইটটা অন হবে আচ্ছা তিনোটাই যখন খোলা লাইটটা কি হচ্ছে অন হয়ে যাচ্ছে তারপর দেখি তারপর হচ্ছে সেকেন্ড স্টেপটা নিয়ে কথা বলছি সেকেন্ড স্টেপ কি যে জিরো জিরো ওয়ান তার মানে এটা জিরো থাকবে এটা জিরো থাকবে এইটা ওয়ান থাকবে মানে এটা এখন ওয়ান আচ্ছা এইটা ওয়ান থাকলেও আসলে এখান দিয়ে বিদ্যুৎ আসবে না কারণ কি দেখো বিদ্যুৎ এই পর্যন্ত আসার জন্য এটাকে ওয়ান হইতে হবে এটাকে ওয়ান হইতে হবে কিন্তু দেখো এটা কানেকশন লেস এটাও কানেকশন লেস তার মানে এই পথে বিদ্যুৎ আসবে না এই সিট আমার এই কন্ডিশনের জন্য কি থাকবে বিদ্যুৎ আসলে এই পথে চলে যাবে তার মানে এই পথে চলে যাওয়ার অর্থ হচ্ছে ওয়ান হবে তার মানে বিদ্যুৎটা কখন এই পথে যাবে না বুঝেই যাচ্ছে কিন্তু আসলে প্রত্যেকটা ওয়ান হলে আর প্রত্যেকটা ওয়ান কোথায় এই যে লাস্টেরটা তার মানে বাকি যে কোনো একটা ফলস থাকলে লাইটটা কি হবে জ্বলে যাবে আর যে কোনো একটা যদি মানে তিনোটাই যদি কানেক্টেড থাকে লাইটটা কিন্তু জ্বলবে না আর আমার সত্যসানে কিন্তু সেটাই বলছে আমার স্যার কিন্তু সেই কথাই বলছে হ্যাঁ তাহলে এটাই হবে একটা নরগেরের সার্কিট তো আমরা তারপর সিগন্যালটা নিয়ে একটু কাজ করে আসি ডিজিটাল সিগন্যাল ডিজিটাল সিগন্যাল এক্স ওয়াই জেড কমপ্লিমেন্ট সেটার আউটপুট কি ছিল জাস্ট এখানে লিখে যাচ্ছি এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট তার মানে কী হবে আমরা জানি হাই থাকা মানে হচ্ছে উপর থেকে শুরু করা মিডল পয়েন্টে গিয়ে দেখবো পরে বিটটা হাই কিনা হ্যাঁ হাই উপর থেকে শুরু করবো প্রত্যেকটা এ তার মানে এখান থেকে আমরা এখান থেকে এখানে হাই করে কন্টিনিউ করতে পারবো তারপরে কি হবে আমরা মিডল পয়েন্টে গিয়ে দেখবো পরে বিটটা লো না হয় লো মানে নিচে নেমে যাবো লো যে দ্যাটস এট এটা হবে নরগেটের সার্কি নরগেটের সিগনাল তার মানে সরি ন্যান গেটের সিগনাল তো এখন একটা ব্যাপার বলে দিচ্ছি যে কখনো কোনো সিগনালের সাথে কিন্তু কোনোটার ম্যাচ করবে না নরের সিগনাল ইউনিক ন্যান্ডের সিগনাল ইউনিক অরের সিগনাল ইউনিক আমরা সিগনাল প্রত্যেকটা পর্বতই আসলে শেয়ার করেছি তো সিগনাল দিয়েও কখনো কোশ্চেন করতে পারে সেগমেন্ট করে তো সো সিগনাল ব্যাপারটাও আসলে খুব ভ্যালুয়েবল আমাদের তো এই ছিল আমাদের আসলে ন্যান নিয়ে কথাবার্তা এরপরও যদি আমাদের কোনো এক্সট্রা কোনো রিকোয়ারমেন্ট থাকে বা কোশ্চেন বুঝতে আসো না কোনো ঝামেলা এনি প্রবলেম আমাদের ভিডিওর কমেন্টে শেয়ার করবো আসলে সেই জিনিসগুলো আমরা ফিউচার ভিডিওগুলোতে তুলে ধরার চেষ্টা করব তো এই পর্বে এখানেই শেষ আল্লাহ ফেস